い、こんにちは。渡辺翔一です。今日はですね、こちらです。Z63 の刑事がね、確定しましたので、それの話です。パルカムにしました。はい。ここを、まあ、早速開けていくとですね、とてもまあ、シンプルなんですが、この六角と、もう刑事が入ってるだけです。これでございますね。Z63 のケージ。私はこれにしました。スモールリグがね、あの Z のカメラっていうのが出ると、まず井の一番にスモールリグのケージが出てくるわけです。Z8 はですね、私スモールリグのケージをつけておりますね。このように。うん。で、えー、これで、実はこのファルカムのケージっていうのが出るのを Z8 でも待ってたんですけど、全然出なくて、まあ、あの、ゴーを煮やして、こっちをね、買ったところ、それからほどなくしてすぐにファルカムの Z8 用のケージっていうのが発表されたっていう感じなんですよ。で、Z63 もスモールリグを買おうか、あとはなんかそのゴールデンのね、えー、特殊仕様のスモールリグのかっこいいケージがありまして、まあそっちにもしようかなっていうのを迷っていたんですけれど、まあやっぱりファルカムの方がどうしても使いたくて、待って待って待って待ってっていうところで、待って。えー、Z63 の方は結構早めに出たって言っていいんですかね。発売からまだ3ヶ月ぐらいのカメラなのでね。えー、早めに出たっていう感じかもしれませんけど、この度、えー、Z63 のファルカム用のケージっていうのが出て、で、まあやっぱり値段的にどうしてもスモールリグのケージよりちょっと高いんですよ。うん。高いんですが、今回、Amazon のね、セールの動画でもお話ししましたけど、実はね、そのアマゾンのセールで紹介したものをまさにね、あの私も確保してっていう感じで、まあ、20% オフとはそれぐらいの金額で買えたんですっていうのがこのファルカムケージっていうのになります。で、まあファルカムっていうのがどんなものなのかっていうのを、まあ、知っている方も多いとは思うんですけれど、F38、F22、まあ、F50 っていうのもあるんですけど、まあ、基本的に一般の方だったら F38、っていうね、ところでいいと思うんですけど、この F38、F22 っていうところで、まあ、あの、自動でね、つくっついていくような感じです。なので、私もですね、この F38 のクイックプレートっていうのは、実は Z63 にもうすでについていると。で、え、8もですね、スモールリグのケージなんですけど、ここのプレートっていうのは、ファルカムの F38 っていうのをつけております。で、まあ、これが何なのかっていうと、これもまあすでにご存知の方は多いとは思うんですが、まあ、こういうアルカスイス対応の雲台三脚っていうのがあってそこにですねこの F38 のプレートっていうのがあるんですこれを、まあ、アルカスイス対応これ自体もしてるのでここにこういう風にね入れていくとまあ当たり前なんですけどちゃんとねはまるわけですでハマったところにこの F38 のこの下のねプレートをこうやってやっておくとガコンという風にもうこれでハマっちゃいましたっていう感じで今まあ私のことを撮っている三脚カメラっていうのもその F38 のセットっていうのを下につけているような状態ですなので私は使っている全ての三脚をこの F38 のクイックリリースのねシステムっていうのにしているのでまあこの Z63 ケージがまだついていませんけど下に F38 のプレートがついているのでここでガチャンコという風にねもうこれでつきましたという感じですで F38 はねまあこういう風にあの方向を特に選ばず90度のね回転であればまあどっからでも入っていくよっていう感じですねまあ、基本的にストッパーがね、ここについてますので、そのストッパーから見て、正位置の方向につけていくっていうやり方がもうほとんどなんですけど、こういう使い方をしております。で、この F38 のファルカムのケージの何がいいかっていうふうに言いますと、もう下のところにですね、あらかじめ F38 のここ、ボコッとちょっとしてますけどね、ここにもう F38 がついている状態です。なので、これでそのままね、カメラをはめる前ですけど、ですね、これでガコッとね、はまっていく。こんな感じでございます。うん。ちなみに、これは私のカメラではないんですけど、まあ、妻のね、カメラの方です。まあ、某アルファなんですけど、これが、あの、ケージをね、だいぶ最近買ったっていう感じのものになりましたので、ファルカムのケージっていうのがついてまして、もうこれも当たり前ですけど、ガコッとこういう風に入るようにしてます。ちょっとレンズが重いんで、前に倒れないか心配な部分はあるんですけど
、まあ、レンズね、ちゃんと軽いのにすれば大丈夫です。うん。こんな感じで、すでにね、こっちの方は、うん。よいしょ。すでに、えー、妻のね、こっちの方はファルカムのケージを使っているっていう感じでございました。カメラケージなんですけど、まあ、あの、こういうね、カメラ、素の状態に比べて、まあ、いろんなものをね、上につけることができますっていうものです。まあ、動画で使うっていうのが、まあ、ほぼほぼほとんどの使い方になりますので、マイクとか、モニターをつけるね、マウントとか、そういうのがつけていけるって感じですね。コールドシューっていうのは、ここに、まあ、2つ切られてますので、えっ、ー、と、まあ、こういう感じで、例えば、ライトとかをちょっとね、こっちにつけてみたり、みたいな感じのことがね、できるわけです。つかんか。はい。で、あとね、ここが F22 っていうことで横が切ってあるので、このね、F22 のマッシュルームハンドルっていうのを持ってるんですけど、こ,これがね、もうここにガコンとこうやってはまっちゃうという感じです。これでまあ、動画を撮るときにこうやって持っていけると。ですぐもうこれでね、ここのロックのボタンを押しながら抜けばすぐいけるって感じです。F22 っていうね、ちょっとちっちゃいやつです。この通常カメラの下につけて、ここの三脚固定するのは F38 ってやつなんですけどね。38のちょっと小さいやつが F22 です。で、もっとでっかいビデオカメラとかをつけるような感じだと F50 っていう仕様のものがありますので、まあ、そうすると、ここのプレートも F50 用に変えるわけなんですけど、50っていうもっとでかいやつがあるのでね、あの、Z8 とか Z63 とかもっとでっかい、まあ、ブラックマジックとか、ああいうカメラとかを使う人は F50 っていうところになっていく感じです。で、F22 っていうのは、あの、カメラのね、外のこういうハンドルとか、そういうちょっとしたアクセサリーをね、つけるようなところです。上も F20 になってるので、ここでもそのままバコッとこうやってくっつきます。うん。こんな感じでね。はい。まあ、これは実際マッシュルームじゃなくて上にはあのハンドルみたいなものをつけるとは思うんですけど、こんな感じで結構ね、F22 っていうのがあると、いろんなところにフレキシブルについていくっていう感じでね。もう一個上かな。うん。こうすると、こうやってね、置いた時に、なんかここが出っ張って斜めになったりとかもせずに、カチッとね、しっかり置けるような感じです。では、えー、早速ね、こっちの方を、こちら、えー、Z63 の方につけていきましょうというのが、今回の動画です。はい、まあ、いろいろありますけど、この六角が入っていて、これで回るんかなこれで回るね。うん。これで回ります。ちなみに、最近のカメラケージって、まあ、ファルカムに限らず、スモールリグもね、あの、この辺でそうなんですが、こういう感じでね、あの、マグネットでドライバー、マイナスドライバーっていうのがはまるようになっておりますのでね。よし、非常に、その緩、緩まった時に、このくるくると回していくのがやりやすくなっております。これも下の方にマイナスのドライバーが入ってますので、簡単にこうやって取れますね。で、マグネットで簡単にくっつくっていう感じです。でこれで回してってもいいし、まあ、六角がね、あれば六角でもいいんですけど、っていうことで、じゃあ早速つけていきましょう。<笑>レンズフードは取って、レンズつけたままでつくんかなつきますね。おっとっとっとっと。<笑>忘れてました。あの、そもそものこの F38 のね、プレートがカメラ底面にはまっていましたので、これをね、当たり前ですけど取らないといけない。この F38 のプレートがね、どうしても、カメラにこういう風につけてる状態だと使ってるうちにね、やっぱねじれてきたりして、ちょっとずつちょっとずつ取れていっちゃったりするんですよ。で、一方このカメラケージの場合はもうここにね、この F38 の底面のプレートっていうのがもう一体化しております。溶接されてるっていうのかな。もうそのまま初めから一体化されてるので、物理的に外れることはないわけです。うん。こっちからガッチャンことつけていって、うん。です。こんなんですね。で、まあ、最初、六角でやりましょうか。六角でもう、くるくるくるくると回していけば、そのまんまついちゃうという感じ。よいしょ。ついた。いいね。うん、回んないね。よいしょ、OK
。はい、こういう感じでつきましたというところです。どうでしょうか。これでね、このベースプレートがちょっと緩んだりするようなのを心配せずに、そのままこれでガッチャンコといけるという感じです。いいね。で、これでこのまま F22 のマッシュルームハンドルを、例えばここにつけていくけど、うん。こんな感じか。はい。うん。よいしょ。まあ、こういう感じでね、いけますね。だから動画とかを実際撮るときも、こう、こういう感じでね、持ったりできるので、まあ、保持の仕方としてはね、片手でもいいんですけど、こういうふうにね、両手で持てるようになると、まあ、より安定していくかなっていう感じですよね。ここはもうワンタッチではまるっていうのは非常にいいですね。で、えー、ここね、カメラのケージのところ、ここがこうなっていますが、当然、カメラケージをね、はめたまんま、こちらのね、オッケー。<笑>はい、ちゃんとね、あの、ホットシューの方にストロボをつけて使っていけるっていう感じです。ね。うん。で、実際まあ動画回しとかをしていくときには、どっちでもいいんですけど、LED をつけたりとかっていうのがやっていけるっていう感じですね。以上。<笑>以上です。うん。こんな感じで、F38 ファルカムのね、えー、ケージ、カメラケージっていうことになります。まあ、Z6-3 用ももちろんですけど、Z8 用とかね、あの、さっきここにありましたけど、ソニーのね、あの、なんたら用とかそういうのも、えー、当然ながらありますっていう感じですね。いつもソニー用が先に出て、ニコン用ってどうしてもね、こういうアクセサリー一つ見ても、後回し、後回しにされがちなんですけど、まあ、Z8 はね、ちょっと出るの遅かったですけど、Z6-3 については、まあ動画で使う方も多いのかなっていうところもあって結構早めのねリリースになったっていう感じですね。うん。まあ非常に作りの方は良くてこの F38 のねいろんなハンドルとかアクセサリーとかっていうところをまあ加味して使っていけばですねこんな持ち方はあんましないけど<笑>、うん、こういう感じでカコッとねはまっていくので各アクセサリーの取り付けっていうのがね、非常にしやすい感じです。あと、まあ、さっきも言いましたけど、モニターをつけるようなモニターのマウントとかね、ここにつけるハンドルとかそういうものが、まあ、整ってくればね、いろいろもっと使い勝手も広がっていくかなという感じですね。うん。まあ、何はともあれ、ここの F38 のプレートっていうのが、くるくる回転してね、外れなくなったっていうのはとても大きいというか、ストレスがね、一つなくなるところではあります。レンジの蓋っていうのも、うん、まあ、こういう感じでね、ちゃんと。うん、大丈夫ですね。手がすごいでっかい人とかだと、ここに入らないことはあるのかな親指が入らなくなったりするのかな手がでっかい人だと。でもまあ私の手で全然、よいしょ。全然ね、電池の抜き差しには干渉はしてないってことです。あとは、えー、もちろんですけど、この辺にね、ネジ穴っていうのは切ってありますので、そのネジ穴を使う系のね、ものっていうのは繋いでいけます。なので、あんまこういうこともせんとは思いますけど、ここでこういうふうにくるくるくるくる。ここにね、ここにファルカムのプレートをつけるみたいなことをしたら、縦付けでね、こういう感じもできると。ちょっと、ちょっと手で回してつけてるからグラグラしてるんですけど。うん。本当はまあこっち側につけてこうかな。うん。っていう感じでね、まあ縦付けみたいなことをするときにも、いろいろ。とにかくね、ネジ穴が切ってあることでいろんなものがくっつきますよっていう感じになっておりますね。はい。うん。ということで、えー、今回はね、えー、Z63 を結構動画で使うことがやっぱり多くて、まあ、Z8 も Z63 もどちらも 4K60P で撮ってもフルサイズのまんまクロップなしで使っていけるような機種になりますので、まあ、写真はもちろんですけど動画でもね、同時使いしていっても十分使っていけるような便利な機種になっているっていうところで、今まではどうしても L ブラケットっていうのをつないでやっていくことが多かったんですけど、最近まあ私も動画を撮ったりっていうのが増えてきましたので、このね、カメラケージっていうのを使うようになってきているっていうところです。まあ、あのカメラのね、もちろん保護っていうかそういうところにもね
なるので、結構私も地べたにカメラ置いたりっていうのはね、多かったりするんで、まあそういうところを見ても、このね、ホットシューの部分の保護みたいなことができたりっていうところにもつながっていきますのでね。うん。で、まあ見た目的にもちょっといかつくなってかっこよくなっていくみたいなところもありますので、今回はこのカメラケージの話をしてみましたっていう感じでございますね。はい、えー、今回の動画以上になります。ファルカムカメラケージのね、Z6 用を買いましたっていうところでね。はい。まあ、これから活躍していってくれるでしょうっていう感じですね。このマイナスドライバーがね、ここにくっついているので、まあ、それもね、なかなか便利なところでございます。はい。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。渡辺翔一でした。バイバーイ。え皆さんはね、カメラに L ブラケットとかね、ケージとかってつけてますかまたコメントで教えてください。ではでは。